హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము డిగ్రీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సెకండ్ యూనిట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ లో రెండవ యూనిట్ పేరు మెటీరియల్స్ అనమాట సో ఈ మెటీరియల్స్ లో ఆల్రెడీ మనం ఒక క్లాస్ అనేది పూర్తి చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు రెండవ క్లాస్ లోకి మనం వెళ్తున్నాం పార్ట్ టూ ఇది సో ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనము థియరీ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాము పోయిన క్లాస్ లో మనము సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము సెకండ్ టాపిక్ లేదా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సమ్ ను మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో దీని పేరు వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన సమ్స్ ఈ రోజు మనము ప్రాక్టీస్ చేద్దాము సో దీని గురించి నేను ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ ఒక నమూనా చూపిస్తాను ఏ విధంగా చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాం సో ఇది క్వశ్చన్ అనమాట ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ యూనిట్ మెటీరియల్స్ అనే యూనిట్ నుంచి అనమాట ఇది ఇవ్వబడింది సో క్వశ్చన్ చదువుదాం రికార్డ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ స్టోర్స్ లెడ్జర్ ప్రైజింగ్ ద మెటీరియల్స్ ఇష్యూడ్ అకార్డింగ్ టు వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ సో ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ లో చేయమని మనకు చెప్తున్నారు అనమాట సో మనకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ జనవరి ఫస్ట్ ఇచ్చారు బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అట్ టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ అనమాట సో పర్చేజెస్ ఇచ్చారు ఇష్యూస్ అనేది ఇచ్చారు అనమాట సో దీన్ని ఎలా చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం ఇది కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది అనమాట సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ తో పోలిస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్రొఫార్మాను ఎలా గీసుకోవాలో చూసుకుందాం దీనికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇది మనకు ప్రొఫార్మా అనమాట సో దీన్ని మనము డివైడ్ చేసుకున్నాము సో ఇది అంత ఒక ఫేజ్ ఇది ఒక ఫేజ్ ఇది ఒక ఫేజ్ అనమాట ఐదు నాలుగు మూడు గల్లీలు అన్నట్లుగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం పేర్లు ఇచ్చేసుకుందాం ఇది మనకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ కు సంబంధించింది అనమాట ఈ సమ్ ఈ పార్ట్ మొత్తం మనం పర్చేజెస్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఇష్యూస్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్సెస్ రాసుకోవాలన్నమాట డేట్ ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్ అండి ఇది క్యూటీ వై అనేది మీరు ఎగ్జామ్ ఇలా రాయండి నేను సింపుల్ గా రాశాను క్వాంటిటీ ఇక్కడ యూనిట్ కాస్ట్ టోటల్ ఇక్కడ రిక్వెజేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏమో రిక్వెజేషన్ నెంబర్ అనమాట ఇక్కడ క్వాంటిటీ యూనిట్ కాస్ట్ టోటల్ అనమాట క్వాంటిటీ యూనిట్ కాస్ట్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ లో సో ఇక మనం క్వశ్చన్ లోకి మనం ఎంటర్ అవుతాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జనవరి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం తీసుకోవాలన్నమాట చూడండి బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నది సో నేను హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను క్వాంటిటీ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మనము ముందు వీడియో అయినా మీరు చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇంకా ఈజీగా సో క్వాంటిటీ నేను హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అట్ 10 రూపీస్ యూనిట్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ అనమాట సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ లో తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం డాష్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ డేట్ మాత్రం రాద్దాము సో డేట్ జనవరి వన్ అని నేను రాస్తున్నాను సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ రూపీస్ అనమాట ఓపీ యూ అండర్స్టాండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూస్తే పర్చేజెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇష్యూస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే డేట్ వైజ్ రాయాలన్నమాట డేట్ వైజ్ మనం రాయాలి ఇప్పుడు చూడండి జనవరి ఫస్ట్ తర్వాత మనకు జనవరి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఈ జనవరి ఫిఫ్టీన్ తర్వాత పర్చేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది రాయకూడదు ట్వంటీ ఫైవ్త్ రాయకూడదు ఫిబ్రవరి జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత జనవరి ట్వంటీ రోజు వస్తుంది కనుక దాని ఫాలోయింగ్ డేట్ ఇది కనుక నెక్స్ట్ డేట్ ఇది కనుక మనం దీన్ని తీసుకోవాలన్నమాట అంటే డేట్ వైజ్ గా ఇది రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో జనవరి ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ మనం రాసేసాము నవ్ పర్చేజెస్ లో నెక్స్ట్ డేట్ అనేది ఎప్పుడు ఉందంటే పర్చేజెస్ లో ఉంది కనుక జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ దీన్ని మనం రాసుకుందాం అనమాట సో నెక్స్ట్ నేను రాస్తున్నాను జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ సో ఇది పర్చేజెస్ కదా పర్చేజెస్ వాడే ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుందండి సో ఇది పర్చేజెస్ కనుక పర్చేజెస్ లో జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ రోజున పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ సో ఈ ఆర్డర్ నెంబర్ తో మనకి ఎక్కువ పని లేదు కానీ ఇచ్చాడు కనుక రాసుకున్నాం ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే మనకు అవసరం లేదు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ చూడండి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్
फोर जीरो फोर फारटी अन्ट सो डेट इश्यूस एम ले इश्यूस चोट मन डाश पेटेक दी बर्थम का मुझे वीडियो चूडी पार्ट वन चूँगी सो दट यू कैन क्या दिश वीडियो फास्टर ओके सो इन मन एम चेयरेंटे बस कदमी सो ई बस मैं मेटीरिय मेटीरिय संबंधी चाटर चाप्टर का सो इत मन मेटीरिय संबंधी चाप्टर कटीरिय मन ऐडू उन्मा लेसू उ सब्राक्टू उन्मा सो नैक्ट स्टेपे मन तेजकंद सो मन दर बस ओपनिंग आलरे हड्रेड मेटीरिय हंड्रेड कास्ट आफ् ले हंड्रेड क्वांटी आफ मेटीरिय मन दर सो मैं पर्चे चसा मल्ल मेटीरिय एंत चूसा क्वांटी चूस फार्थ मेटीरिय मल्ल पर्चे चसा अंत मन की कम गुड रास्क पर्चे अच्छे प्लस इश्यूस अंत मन दी पोता कईनस दें बस ओके सो इन मन चुदा इकड़ क्वांटी मन दर हड्रेड उ तरह मल्ल मैं फारटी को अंत उवांटी तो आलरे फारटी क्वांटी मैं इश्यू रिसीवना दाटो आलरे मन को क्वांटी अने रिवे पे सो मनमेम चेयरेंटे दी दी क्वांटी क्वांटी मन प्लस सो मन अला प्लस मन को आंसर वन फारटी अन्ट सेम अदे अन्ट इक यून कास्ट एला वस्तो नर्वा चाहा सो यून कास्ट कटे मुझे मन टोटल टोटल यून कास्ट वो सो चूँ थौजेंडन क्वांटी या डबू अटे दाने द्वारा मन को प्राफिट ले कैपिटल थौजेंडन सो ई थौज को मल्ल एंत मन को फोर फारटी वे गुड्डी गुर्त पर्चे अच्छे प्लस इश्यूस मैनेज चेयर सो मैं पर्चे चसा कदा मैं प्लस थौज को फोर फारटी मैं प्लस अला मन प्लस मन को आसर वन थोर हड्रेड फारटी रूपी अन्ट सो इन मन नैक्ट चाहिए स्टेपे वन फोर फोर जीरो डिवेडेड बै वन फोर जीरो चूँ दी संबंधी क्या वन फोर फोर जीरो डिवेडेड बै वन फारटी सो मन विधा क्या मन को आसर वस्त आसर मन डिवे वसर मन इक रास मन अलाइड मन को आसर टेन पाइं टू एक्स अन्ट और सारी क्या ट्रई ची नास्ट के टेन पाइं टू एक्स अने वस्तु सो इन जानवरी फिफ्टींत एंट्री ट्रांसाक्षन अ नैक्स्ट जानवरी फिफ्टीन तरह जानवरी ट्वेंटी उदी इश्यूस संबंधी सो मन जानवरी ट्वी इश्यूस संबंधी कैशेस मन को अवसर लेको सो इश्यूस रिक्वे नंबर चूँगी जानवरी ट्वेंटी रोजन अवतनी ट्वेंटी फोर उवंटी फोर रास्क 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 पर्वे उच्चार मन रास्क तपू इवे मन लीव चेयन सो नैक्स्ट मन चूस्ते क्वांटी एंतर यून एचार एट इच्छार सो मन इपड़े चेयरेंटे यून कास्ट मैं फैंड चेयरि सो सो यून कास्ट मन को दें इकड़ी कदा बस मन को यून कास्ट मन इकसे टेन पाइं टू एक्स एम ले दी फैंडे ना उद्देश्य दी मन यून कास्ट आने इवे क्वेश्चन इवे कदा यून इच्छर का रेट रेट इवे पर्चेस ला सो दी मन कौलेंटे इवेन मन एम चेयर सिंपल बस प्रीवियो दी प्रीविय इधे कदा सो दी मन तेजेसन जस्ट अंत आसर यून का संबंध आंसर जस्ट अदे सो इन एंटू टेन पाइं टू एक्स मन मन आसर एट टू टू पाइं सो इधन सो इन मन एम चेयरेंटे इश्यूस अंत ना इश्यूस अंत मैनस अन्ट सो बस मन इश्यू चैसे वन फारटी मन दर क्वांटी दी ए मन इश्यू चसा अंत वन फारटी मन एटीपे सो मन के मिगल सिक्ट मिगल सो आटी रास्क वेरी सिंपल सेम अदे मल्ल इन मन एसा अला मैनस पर्चे एम चेसा अदे चेयर इप्ड चूँ मन दर वन फारट वन थौज फोर हंड्रेड फारटी उ एट हंड्रेड अं ट्वेंटी टू मैं इश्यू चसा वन फोर फोर जीरो मैनस एट टू टू मन मैनस मन को सिक्स वन सैवन ट्वेलव अने आसर ऐ वस्तम ट्वेलव आंसर वस्तु सेम मल्ल इपड़े सिक्स वन सैवन पाइं वन टू डिवेड बै सिक्ट मन वे मन को टेन पाइं टू 
ఎయిట్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట అన్ని ఏ విధంగానే ఉంటాయి సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను దీనికి రిప్లై కూడా ఇస్తాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ మనకు అయిపోయింది అనమాట జనవరి ట్వంటీ తర్వాత ఫిబ్ టెన్ వస్తుంది ఎందుకంటే పైన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేసాడు కదా సో టెన్ వస్తుంది కనుక ఫిబ్రవరి టెన్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం తీసుకుందాం సో ఫిబ్రవరి టెన్ మళ్ళీ ఇది కూడా ఇష్యూస్ లోనే వచ్చింది కనుక ఇవన్నీ కూడా నేను డాష్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను సో రిక్విజేషన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో యూనిట్స్ మనకు థర్టీ ఇచ్చారు అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మన యూనిట్ కాస్ట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి సేమ్ సింపుల్ అండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండేదాన్ని ఇక్కడ తెచ్చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట సో మళ్ళీ నేను అదే చేస్తున్నాను టెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ దీనికి ఈ లైన్ కి సంబంధించి ప్రీవియస్ లో బ్యాలెన్స్ లో ఏ యూనిట్ కాస్ట్ ఉంటే దానిని మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి ఇది గుడ్డి గుర్తు ఓకే నెక్స్ట్ మనకు టోటల్ రావాలంటే ఏం చేయాలి థర్టీ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ మనం చేయాలన్నమాట థర్టీ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ మనం చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ త్రీ జీరో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో బ్యాలెన్స్ లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పాను కదా ఇష్యూస్ అంటే మైనస్ సో ఈ సిక్స్టీ లోంచి మనము థర్టీని మైనస్ చేయాలి సిక్స్టీ మైనస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో ఆ థర్టీని మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాం తర్వాత ఈ యూనిట్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఇక్కడికి సో మనం దీన్ని టచ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి సిక్స్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ లో నుంచి త్రీ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ని మనం మైనస్ చేయాలన్నమాట అలా మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అర్థమవుతుందా అండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై థర్టీ మనకు యూనిట్ కాస్ట్ రావాలంటే టోటల్ బై క్వాంటిటీ అనమాట ఇది గుడ్డి గుర్తు యూనిట్ కాస్ట్ మనకి ఎలా వస్తుంది టోటల్ బై క్వాంటిటీ సో త్రీ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై థర్టీ వేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ టెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ వస్తుంది అనమాట అగైన్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎక్కువసేపు ఇక్కడ చేయాలి ఇక్కడ ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ మనకు అయిపోయింది తర్వాత ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫైవ్ డేట్ చూద్దాం ఫిబ్రవరి టెన్ తర్వాత డైరెక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఈ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం తీసుకుందాం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను నేను సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫైవ్ లో రిక్విజేషన్ ఏముంది సిక్స్ ఉంది అనమాట సిక్స్ రిక్విజేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఉంది సో ఇక్కడ రిక్విజేషన్ సిక్స్ ఉంది సిక్స్టీ ఉంది అనమాట యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్టీ ఉన్నాయి సిక్స్టీ వేసుకున్నాను తర్వాత మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ రేట్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ వేసుకుంటున్నాను సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అనమాట అదే వేసుకున్నాను ఇష్యూస్ ఏం లేవు ఆ రేట్ నా ఆ డేట్ నా సో అన్ని డాష్లు కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను సో సేమ్ రిపీట్ అనమాట మన దగ్గర థర్టీ క్వాంటిటీ ఉంది కాకపోతే మనం ఇంకా పర్చేస్ చేయడం వల్ల రిసీవ్ చేసుకున్నాం క్వాంటిటీని ప్లస్ అవుతుంది అనమాట పర్చేసెస్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది సో థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ వచ్చేసింది సో యూసీ ఎలా వస్తుంది మనకు యూనిట్ కాస్ట్ అనేది టోటల్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ కనుక దీన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లే మనం టోటల్ ఇప్పుడు చేసుకోవాలన్నమాట టోటల్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు సేమ్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సారీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ వన్ జీరో టూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనమాట సో దీనిని మనం డివైడ్ చేద్దాం వన్ జీరో టూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై నైంటీ మనం వేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ అనమాట సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనకు అయిపోయింది పర్చేస్ నెక్స్ట్ డేట్ ప్రకారం చూసుకుంటే మార్చ్ టెన్ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇది సో ఇప్పుడు ఇది చేద్దాము ఇష్యూస్ లో మార్చ్ టెన్ ఉంది సో ఇది ఇష్యూస్ కి సంబంధించింది కదా ఇష్యూస్ కి సంబంధించింది కనుక ఈ పర్చేసెస్ లో నేను డాషెల్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను సో రిక్విజేషన్ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు మార్చ్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ వేసుకున్నాను యూనిట్స్ ఫార్టీ ఇచ్చాడు ఈ యూనిట్ కాస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలని నేను చెప్పాను కదా ముందర ఏది ఉంటే అదే తీసుకోవాలి ఈ లైన్ కు ముందు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ కాలం లో ఏది ఉంటే అది తీసుకోవాలి సో లెవెన్ ఉంది కనుక లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టు ఎయిట్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఫార్టీ
ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ దీనిని మనము మైనస్ చేయాలి అలా మైనస్ చేయంగా మనకు ఫైవ్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూను మనము ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ దీనిలో నుంచి ఇది మైనస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది సో మనకు యూనిట్ కాస్ట్ రావాలి ఫైవ్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ మనం చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ అర్థమైందండి సో ఇష్యూస్ లో కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకు మార్చ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నా ఒకటి ఉందన్నమాట ఫైనల్ ఎంట్రీ ఫైనల్ ట్రాన్సాక్షన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిక్విజేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది సెవెన్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉందన్నమాట యూనిట్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ట్రేడ్ టెన్ ఉంది సేమ్ అదే తీసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ టెన్ తీసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ టెన్ సా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇష్యూస్ లో ఏం లేవు కనుక డాషెస్ పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీని ఈ ఫిఫ్టీని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ తర్వాత ఈ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూను ఫైవ్ హండ్రెడ్తో మనము ప్లస్ చేస్తే యాడ్ చేస్తే మనకు వన్ జీరో సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది సో ఇంకా మనకు తెలుసు కదా యూనిట్ కాస్ట్ రావాలంటే దీని ఇది వన్ జీరో సెవెన్ వన్ ఇది బై ఇది వన్ జీరో సెవెన్ వన్ బై హండ్రెడ్ మనం డివైడ్ చేస్తే మనకు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇదే ఆన్సర్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డేట్ వైజ్ గా తీసుకుందాం పర్చేస్ నెంబర్ ఆర్డర్ నెంబర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్ రిక్వెజేషన్ నెంబర్ ఇస్తేనే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇది అంత ప్రాముఖ్యమేం కాదు సో తర్వాత డేట్ వైజ్ గా మనం వేసుకుందాం ఒకవేళ పర్చేస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనం ప్లేస్ చేసుకుందాం ఇష్యూస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మైనస్ చేసేసుకుందాం తర్వాత బ్యాలెన్స్ లో యూనిట్ కాస్ట్ కోసం మనము కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కూడా లేదు జస్ట్ గుర్తు ఇది బై ఇది టోటల్ బై క్వాంటిటీ చేసుకుంటే యూనిట్ కాస్ట్ మనకు వస్తుంది అనమాట సో ఇదే ఎయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ సో సెకండ్ యూనిట్ లో మనము సెకండ్ స్టెప్ కూడా చేసేసాం రెండవ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ కూడా మనం చేసేస్తాం సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ